Välkommen till Skellefteå Stories, ett personligt och nära samtal om hur platsen Skellefteå utvecklas och växer. Här får du träffa intressanta personer som på ett eller annat sätt är en del av allt som händer just nu. I detta avsnitt gästas vi av David Åberg, hotelldirektör på The Wood Hotel och pratar om hur ett nytt hotell kan bli en destination i destinationen. Hej David, välkommen till Skellefteå Stories. Vem Tack. är du? Jag är en före detta Skelleftebo som har blivit Skelleftebo igen. Okej. Okay. Det är den korta historien. När bodde du i Skellefteå senast? Alltså jag den? flyttade härifrån 1985 och då var Skellefteå inte alls vad det är idag såklart. Men jag tycker att den största skillnaden som jag ser på Skellefteå just nu det är att då hörde man aldrig utländska språk. Men det gör man ju liksom hela tiden nu på ICA eller vart på torget eller vart man mm. än är. Så, så det märks verkligen att det har blivit en internationalisering och att stan har blivit lite större. Mm. Och idag jobbar du som? Jag är hotelldirektör på The Wood Hotel som är ett fristående hotell i elitkoncernen. Mm. Och att vara ett fristående hotell det innebär att vi... För första gången i Elits historia så gör vi det som kallas för ett standalone hotell. Det vill säga att vi kommer att profilera hotellet som en egen, ett eget varumärke, en egen produkt. Och sen har vi hela Elits resurser back end så att säga. Mm. Alltså de kommer att supportera med system och struktur och, 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 och inte minst liksom vara liksom en bra eh, hållhak att ha eh, när vi nu ska starta upp. Eftersom de har, Elit har 40 andra hotell också så att, de vet man gör liksom. Mm. Vad innebär det att det är ett standalone hotell? Alltså, vad, vad kommer vi att märka för skillnad i så fall? Den största skillnaden är att vi kommer inte alls profilera elit som varumärke utan mm. vi kommer profilera The Bood Hotel. Eh, och för alla som, som ser hotellet så skulle mm. jag säga så här, ja men det är klart att det kommer finnas toner som man kan se som, som i, ingår i elit. Men när vi nu är liksom i uppbyggnadsfasen så hade det ju varit mycket mycket enklare om hotellet hade hetat Elite Hotel Skellefteå. Mm. För då hade, då hade vi bestämt vilken typ av eh, tandborstar vi ska ha, yeah. vilken liksom galgar och mm. allting sånt finns ju. Och allt sånt måste vi ju göra nytt nu. Så det är ju både det är super, super spännande, eh, men framförallt så skulle jag säga att det, är, eh, eh, det kommer bli ett extra värde på, på hotellet eftersom hotellet eh, och byggnaden hotellet är, är helt unikt. Mm. För det, hotellet befinner sig i Sara kulturhus mm. eller vad ska man kalla det, kloss i kloss. Det är ju en del av, av mm. kulturhuset. Mm. Eh, om du skulle beskriva hela, hela byggnaden, vad Ja, men, eh, om, man, om man tittar på, på produkten som mm. så, så är ju Sara Kulturhus, det är sex stora scener, det är, en jätte, jätte, det är ju ett kvarter liksom. Mm. Eh, och, eh, så det är det, 205 hotellrum, det är tre restauranger, det är ett spa, det är eh, egna konferensanläggningar. Så produkten i sig är ju helt unik eh, mm. skulle jag säga, eh, sådär. Men jag tror inte kanske det, det, det är inte det som kommer att avgöra vad för oss som bor i Skellefteå, om vi ska komma dit eller om gäster från, från Shanghai eller mm. Frankfurt. Liksom. Utan det som kommer att avgöra är ju hur är bemötandet, hur är gästvänligheten mm. i hela Sara kulturhus. Alltså allt från bibliotek till oss till eh, museum och sådär mm. som finns där så tror jag att liksom, kan vi verkligen jobba med bemötandefrågan och se till att vi levererar en... en en upplevelse mm. i, i, i världsklass så, så är jag övertygad om att det där kommer bli succé. Härligt. Konstigt vore jag annars. <laughs> ja, men hur, det är ju, hur många våningar är det totalt? Det är 20 våningar. Mm. Mm. Och om vi börjar längst upp? Var ja, jag börjar längst man... upp. Där har vi en pool på 74 meter höjd. En utomhuspool som kommer vara öppen 365 dagar om året, 38 grader varm. Eh, och där ligger spa. Mm. Så med två behandlingsrum, bastu, hammam, eh, terrasser. Och så har vi liksom möblerat så att man kan faktiskt nästan se. Oavsett var du bor i Skellefteå mm. så kan du se typ hem. Eh, eh, så <laughs> bor du precis alldeles nära Sara ja, kultur precis. så kanske du inte kan ja. se hem. Men, men annars är det. Så det är plan 20. I plan 19 en asiatisk restaurang som heter Miss Woon. Och... Eh, Uh, där kommer också vara en skybar. Mm. Uh, och uh, sen är det hotellvåningar uh, ner till plan fyra där det mm. ligger en restaurang. 
Och då börjar ju också den så här publika ytorna för Sara Kulturhus vara. Så där har vi en restaurang och sen plan två så har vi eh, en superfin som ligger i Sara Kulturhus, en, en foyer. Eh, så vi kan liksom servera tusen personer eh, sittande middag mm. på. Och längst ner så har vi lobby och en restaurang som heter Paulus som är ett mm. italienskt koncept som också eh, kommer från elit där... Eh, Caroline Chakraborty som är eh, Bicky som grundarens dotter. Mm. Hennes man heter Paolo och har, har ett koncept som heter som är, som är italiens som finns i Örebro, Helsingborg och Malmö och okay. nu Skellefteå. Jag vet också att er receptionsdisk kommer att vara häftig. Ja, alltså vi, vi, vi tittar på så här, The Wood Hotel, vad ska det vara? Ja. Och alltså, så tittar vi på trä, eftersom hela mm. huset är byggt i trä. Mm. Så vi har gjort en trästock som vi har torkat, den ligger på torkning fortfarande, mm. as we speak faktiskt. Mm. Eh, och, så det kommer bli en typ 6 meter lång receptionsdisk med en belyst trästock- som är belyst inifrån. Liksom. Okay. Så, eh, jag har inte sett den själv. Jag har sett renderade bilder och liksom uh. hur den kommer att se ut. Men jag tror att eh, det kommer också sätta någon form av ton på hela hotellet, hoppas vi. Häftigt. Mm. Vad, vad var det som gjorde att Elite valde att satsa på Skellefteå? Vad, vad såg man händer? Eh, alltså... Bicky eh, var ju i kontakt med Skellefteå kommun, alltså tror jag redan på 80-talet. Mm. För att eh, liksom hotellet behövde ytterligare hotell mm. eh, och blev liksom nyfiken och ha goda relationer med kommunen. Så det är liksom en, nästan en 30-årig relation som nu, ja, 25 var det väl när det beslutet fattades då. Mm. Men där lite också såg såklart alla de möjligheter som finns i Skellefteå men tack vare Norrfolt eller tack vare den expansionsfas vi är i mm. så är det ju en hotellstad som har slitit lite med beläggningen under ja, fram till 2014 kanske någonting. Mm. Och sen har det bara tagit av och idag så behövs det ju fler hotellrum i mm. den här stan. Och det är klart att, att vi som, som hotelljärs vi vill ju liksom dra nytta av det såklart. Mm. Och eh, var det ett självklart beslut kring det här koncepthotellet, eller hur? Nej, eh, men jag, jag började ju egentligen i slutet på februari. Mm. Och då var det fortfarande så här, ska vi gå med Elite Hotel, Logger, eh, den look and feel mm. som finns i Elite, eller ska vi göra någonting helt unikt? Och, och ja, det var absolut inte mitt beslut, men, men min, min övertygelse är att med tanke på... på på huset med tanke på hur eh, det här hu- alltså liksom Sara kulturhus ja. och byggnaden är mm. så, så skulle det nästan vara så här dumt att inte dra nytta av att faktiskt göra en destination i destinationen. Det vill mm. säga att hotellet The Wood Hotel är någonting vi vill att du ska åka till eh, för om du vill åka på spa, om du vill gå på teater, om du vill gå på restaurang så kan du ändå stanna en eller två nätter. Så, så, så det har varit för mig ett väldigt... Så då fattades beslutet egentligen i mars att okej, okay, vi kör på det här. Och då hade man redan tagit patent på, på namnet och Wood Hotel som är världens högsta mm. trähotell. Mm. Härligt. Mm. Va, vad tänker du att det kommer att vara för gäster som, som vi kommer att möta? Du? <laughs> ja. <laughs> Nej, men vi har faktiskt definierat personen. Ja. Alltså vem är det som vi faktiskt vänder mm. oss mot? Så är det kvinnor mellan 30 och 50 år. Därför man kan se i hotellvärlden att affärsresenärerna, och de har minskat redan innan pandemin, så ser man att, att hotell och stora hotell och internationella flygplatser bygger om mer och mer till ett, in, till ett mer, mm. så det vi kallar för leisure, alltså fritidsresan mm. när man åker på weekends och man åker eh, på den typen av resor. Så eh, det vi också då med tanke på, på pandemin som har varit nu så har vi sagt att vårt fokus kommer vara på och kvinna 30-50 år som vill göra något annat än att kanske bara åka och, och till Stockholm. Eller mm. vi vill ta upp konkurrensen med, 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 de, med de hotell som har mer att erbjuda än bara ett hotellrum. Mm. Men sen är det så. Alltså, vi har ju i Skellefteå en så unik position utifrån att det är Sveksestan. Eh, jag tror att det är super många som flyttar hit som är nyfikna såklart. Men sen har vi ju också en industri både... Mm. Eh, inte bara den nya eh, battery boom, liksom, utan mm. även vi har ju en helt eh, liksom, bra, befintlig mm. eh, äldre eh, industri som mm. faktiskt också behöver mycket hotell. Mm. 
Så svaret på frågan är, ja vi kommer nog se en och annan eh, kvinna där och vi kommer nog se en och annan affärsresenär, kvinna ja. eller man. Just det. Mm. Och om du tänker kring besöksnäringen i norra Sverige, vad, vad, ser, vad ser du i framtiden kring de destinationer som finns i ja, området? Men, alltså jag hörde nu, jag kan inte säga så här ta gift på det här, men jag hörde att Åre har mer besökare på sommaren än vad de har på vintern. Mm. Eh, och jag tycker att det som man kan titta på på trenden, det är ju att man paketerar mer och mer. Det vill säga att man, eh, man vill åka till Svedjans ost och man vill åka eh, vi, skidor på Vitberget mm. och man vill bo på hotell. Mm. Eh, och, och det tycker jag är en tydlig, tydlig trend. Att man vill skapa en trygghet i att okej, okay, eh, vi köper mer paketresor. Mm. Eh, och det har varit liksom, så 70-talet så har det försvunnit helt. Och så för, för fem år sedan då gjorde vi allt själva och Airbnb och allt skulle göra liksom, online själv. Nu kommer det göras online, men nu kommer man be om paketering. Och där ser jag, Skellefteå så, så har vi otroligt mycket... När man börjar liksom luska i det. Små, små liksom hidden gems. Alltså riktiga mm. guldkorn. Som vi nu kommer att försöka paketera. Men jag tror också att det kommer att bli en supertrend. På, på tre, fyra år så kommer vi se att de flesta destinationer kommer att paketera. Så det tror jag är viktigt för Skellefteå. Och det är viktigt att vi, vi skapar ett, liksom ett brett samarbete i näringslivet. Och, och inte minst i, i besöksnäringen. Liksom. Mm. Och så det handlar om att paketera ganska småskaliga produkter ändå med ett ganska stort hotell. Då. Ja, och f- ja, men... få till den här känslan av småskalighet i det stora. Mm, ja, men exakt. Mm. exakt. Hur, um, hållbarhet kommer ju vara ett ledord eh, mm. både för Sara Kulturhus och för er. Va, hur kommer vi att märka det? Uh... Men främst tror jag att ni kommer att märka det genom att värme och kyla och sånt som är inne i hotellet. Mm. Eftersom det är glasrutor så kommer det bli väldigt varmt och den värmen kommer att tas tillvara och skickas ut i, i stadsnätet. Så bor mm. man i Skellefteå så kommer man att märka det när man vrider på sin egen kran ja. hemma så, blir det, så är det varmvatten mm. som kanske är producerat mm. av Sara Kulturhus. Och mer Konkret så kommer vi jobba mycket med lokal eh, producerad mat. Mm. Eh, vi tittar över såklart alla våra tvätter. För hotell är ju liksom ingen miljövänlig eh, drift. Mm. Det är ju inte det. Mest beroende på transporter och tvätt. Mm. Så det vi gör det är ju verkligen att vi nu eh, granskar hur kan vi möta upp det som husets, byggnadens klimatpositivitet mm. den är klimatneutral i sin drift. Mm. Hur kan vi möta upp det med, med det som vi strävar mot det är att vara en av världens mest hållbara hotellupplevelser. Mm. Mycket tack vare byggnaden men, men också mycket tack vare de insatserna vi gör nu så här, i den här pre-opening-fasen att vi ska mm. titta på, på, på leverantörer och eh, inte minst transporter. Då. Mm. Hur jobbar ni med lokala leverantörer? Ja, men och det, det gör vi ju. Mm. Och vi har ju varit runt och tittat och besökt liksom, allt från ja, men du vet, någon som gör någon korv. Liksom, ja. sådär. Men problemet kan ju också vara att vi, sådär, ja, men vi, säger, vi vill ha den här korven. Mm. Okej, okay, men vi behöver 40 kilo i veckan. Mm. Och, och det är ungefär deras årsproduktion. Mm. <laughs> så, så, så där gäller det ju liksom att vi... Eh, som hotell och som i någon mening en, en stor aktör mm. eh, att vi också är snabba och kan byta vår, både vår meny men också vårt erbjudande på frukost så att vi är liksom mm. ja men nu verkar det som att jordgubbar, jordgubbarna liksom är mogna i Skellefteå, ja men mm. då kör vi jordgubbar liksom mm. eh, och sådär Härligt man, man blir ju redan sugen på <laughs> på att komma dit ja, en ja, gång. Ja. Um, och så ska vi ha pölsa. Pölsa? <laughs> det, det, det är liksom... Alla vi som har gått i skolan själv ja. efter jag vet hur pölsa ser ut. Och jag tror inte det är det vi kommer möta. Men vi börjar så här, vi börjar flirta med pölsa ja. faktiskt. Ja. Och det är också en del av en berättare tradition också. Namnet Pölsa, mm. även om det inte är Sara Lidna som, som skrev den boken. Mm. Om vi tittar på destinationen Skellefteå, vad, vad ser du, du nämnde bland annat det här småskaliga, vad finns det mer för, för styrkor i Skellefteå som plats? Min, det jag framförallt tänker på det är att vi, vi behöver se det vi har. Mm. Vi behöver inte låtsas vara skansen eller... 
eh, Niagara Falls. Liksom. Vi har mm. Skellefteåälven och vi har det vi har. Och, och, eh, jag var med en kompis som, som kommer från Helsingborg och det är en svensk kille som åker skidor. Och så var vi på Vitberget och åkte skidor, alltså längdskidor. Mm. Och han var det här är ju helt fantastiskt. Det är ju liksom 15 mil längdspår eller vad det Varför mm. säger ni ingenting om det? Varför? Och för oss är det så här, ja men det har ju vi haft hela tiden. <laughs> typ. ja, men, och, och att att vi, vi blir lite hemmablinda. Och att faktiskt lyfta fram de unikiteterna som vi har. Mm. Uh, där jag tycker Elven är uh, definitivt en sån. Jag tycker Vitberget. Uh, och, och sen inte minst allt vi har liksom, i byarna runt om. Liksom. Mm. Närheten också. Ja. Mm. Uh, och, och jag menar, det tar 40 minuter att åka. Det är ungefär vad det tar att åka tunnelbana från här torget till mm. Skanstull. Liksom. Lite över det, vet <laughs> Ser du någonting som du saknar? Någonting som du känner att ja, det här skulle jag drömma att det kunde utvecklas? Alltså det som måste utvecklas, mm. om man säger så, utifrån mitt perspektiv, det är flyget. Mm. Eller liksom eh, transport överhuvudtaget, mm. kommunikation. Idag är det ju nästan svårt att ta sig hit. Och när man väl kommer sig hit så kostar det lika mycket som att flyga till Miami- det behöver vi göra någonting åt. Det är någonting som, som jag tänker att kommunen och vi näringslivet och alla behöver faktiskt observera att, att det enda sättet att ta sig Skellefteå kan inte vara att åka bil. Mm. För då ligger vi för långt ifrån om vi vill bli lika stor destination som, som Åre som jag har sagt att vi ska mm. vara 2026. Mm. Uh, men kanske. <laughs> kanske vi får tillbaka ja, flyget till dess. Liksom. Ja. Men, men jag tror att det är en nödvändighet. Mm. Det är verkligen någonting jag önskar. Och en norrbottningarbana kanske. Ja, precis. Och en norrbottningarbana ja. på det. Ja. Mm. Är det fler produkter eller någonting sådär som du skulle önska om du fick liksom tänka fritt? Nej, men alltså om man börjar liksom syna i samman som vi har gjort nu. Eftersom vi jobbar ju nu med att mm. försöka paketera. Så har, alltså, det finns ju här. Mm. Eh, och om än vi pratar yoga och nice så finns det någon som gör det. Och pratar vi bada i isvak så finns det någon som gör det. Och, och eh, stadsvandringar och allt sånt som... som ja, jag, jag kan inte säga så här, ja, men det här är det som saknas. Liksom, mm. för så där, utan jag tycker att det finns. Sen är ju liksom... Eh, skalan på det, någonting. Alltså, är det möjligt att göra? Men det är en annan historia. Men liksom, det finns ingenting som jag tycker saknas direkt. Mm. Din, din resa själv då? Du har bott här förut och ja. sen så har du varit ute. Jag, jag gick i skola här tills jag var 18 och då bestämde jag mig för att bli rockstjärna. Mm. Och det här är jag. Så jag flyttade till Stockholm när jag var 18 och Sen så kom jag in på en bana med liksom hotell redan typ 2003-2004 mm. och jobbade i åtta år på Nordic Choice som egentligen var min utgångspunkt i Oslo eller i Norge och jag jobbade mm. i hela Skandinavien med, med försäljning. Då. Så då började jag, var jag här också i, i det jobbet och träffade min nuvarande fru mm. på stadsfesten. Okay. Där vi stod och så här, hej, 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 hej. Vi kände igen varandra lite grann mm. från skolan för att gå till parallellklass. Men mm. det var ju då 25 år sedan eller något. Eh, och så frågade jag vad hennes barn heter. Och hennes barn heter Moa och Simon. Och mina barn heter Moa och Simon. Okay. Så då sa jag, ja men det finns något här. Ja. Så hon en Ellen också. Mm. Så sen 2012 så har jag ju flygpendlat till, mm. till och från eh, Stockholm Skellefteå. Eh, mm. Och så jag har liksom varit med från spör, första spadtaget och, och varit här de senaste nio åren då. Mm. På helger och lov och, och ja. sådär liksom. Sen, mm. Förutom den här internationella känslan som du kan säga idag. Kan du se andra saker som du har sett hända under de här åren? Förändringar eller... Eller mm. inte förändringar? Stabilitet. Ja, alltså en stor förändring tycker jag. Men det tycker jag man ser överallt. Men det är ju liksom det här med att butikerna byts ut mot kaféer, restauranger, mm. eh, hårsalonger, nagelsalonger. Eh, alltså man ser att den här liksom butiks... Eh, trenden som mm. var när jag bodde här tidigare eller liksom när jag kom tillbaka 2012 tycker jag också det. Det ser man ju att liksom det som kan digitaliseras, det digitaliseras mm. och det ersätts med, med restauranger och sånt som faktiskt inte enbart går att göra via online. Mm. Då. Så det tycker jag också att vi har sett med, med restaurangutbudet i stan mm. bara på de här sista mm. inte vet jag, fem, sex åren mm. så tycker jag att, både, att matscenen har blivit annorlunda. Mm. Vad ser du mer för trender? Om man nu liksom 
rikta blicken utåt. Vad har vi för trender i besöksnäringen som du ser skulle kunna komma till Skellefteå? Eller kanske den har kommit. Ja, alltså det, det jag tror jag överhuvudtaget att man behöver vara liksom sann med sig själv. Mm. Om, vi har, om vi har det vi har i Skellefteå, vi är inte, ett, vi är inte en ski lodge, The Wood mm. Hotel. The Wood Hotel är ett modernt eh, cityhotell som mm. vi skulle kunna placera på Stureplan eller New York. Mm. Eh, det är vi. Men det vi har runt om, det behöver vi liksom vara ärliga med och, och inte låtsas om som att det är så här, det är, det är samiska inslag och det är mm. höga fjälltoppar och, mm. och sådär. Och där tycker jag att liksom det där självförtroendet och den här stoltheten, att det vi har, det har vi. Mm. Eh, där, där behöver vi hitta och jag tycker att i mångt och mycket har hittat också liksom de här. Mm. Eh, det här är vi bra på liksom? Mm. Då, Vad är det svar på frågan? Ja, men, t- om man tänker så här, just den här förändringen som man ser, de är mer restauranger, mm. kanske shoppingen förändras. Finns det fler av den typen av trender som kanske eh, är på gång som, som vi kan se också håller på att utvecklas på andra ställen? Alltså en sak som blir väldigt tydlig för oss att säga i hotellvärlden mm. det är ju att, 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 att ja, skapa mer attraktiva möten som kan vara det som vi kallar för hybridmöten. Mm. Det vill säga det är både digitalt och eh, analogt. Det vill säga de eh, som bor i region Norrbotten, Västerbotten ja, men de kan åka till, till Skellefteå. Mm. Men de som då från samma företag eller... eller vad det nu är, liksom, bor i Malmö eller bor just i Hamburg, mm. de kanske ska, de ska delta digitalt och att då packa det så att det blir en bra upplevelse även om du sitter hemma i soffan. Sådär, liksom. mm. Så, så det, det är ju en, för, för alla eventbolag mm. så, här, så har det blivit en riktigt stor utmaning, eller en utmaning men det har blivit i alla fall någonting som de måste hänga med på annars är de ja, inte med längre. Liksom. Mm. Vi har ju haft ett lite kämpigt år inom både hotell- och mötesbranschen och eventbranschen. Börjar ni se, om vi ser utifrån ett elitperspektiv, ser ni förändringar och börjar det vända? Om man tittar på somrarna, det, alltså det man ser, förra mm. sommaren och den här sommaren har ju varit helt fantastiskt för, för jag tror nästan alla hotellkedjor och hotell överhuvudtaget mm. att det har varit riktigt, riktigt bra. Så, så lite grann så tror jag att vi, vi som, som människor säger så här, nu, nu verkar smittspridningen gå ner, nu mm. liksom äm, ser det mycket bättre ut och mm. då passar vi på. Mm. Och som vi pratade om innan, det kanske också då vi får de här pucklarna liksom, ja. sådär. Men, men det man kan säga så här, generellt sett så affärsresandet och, och det är ju en studie som är gjord för, för börsen i USA mm. när man tittar på Marriott, Hilton, Accor, eh, ni vet alla de där riktigt mm. stora hotellkedjorna, Choice och sådär så, så kan man säga så här att de säger att affärsresandet är tillbaka 2023 till 70% procent av 2019. Mm. Så det vill säga 30 procent, även om vi eh, ser tillbaka, liksom att säga 2019 var ett helt fantastiskt mm. hotellår, så säger vi alltså fyra år framåt så är vi 70 procent av det. Mm. Det betyder att om vi ska behålla våra intäkter och mm. behålla vår lönsamhet så behöver vi hitta 30 procent nya eh, kunder mm. eh, eller ett annat köpmönster. Ja. Och det är därför jag tror stenhårt på att paketera, jag tror på att bygga destinationen jag tror på att samverka med näringslivet i mm. där man verkar och i, i mitt fall i Skellefteå eh, att samverka med, med medborgarna. Liksom. Mm. Eh, för, för jag tror att det är det som kommer göra de där 30 procenten. Mm. Kan vi se nu efter två hemester somrar att vi också hittar, hittar ut i Sverige på ett annat sätt som, som svenskar också? Att det inte eh, hänger lika mycket på utländska besökare, eller hur? Ja, men det, det tror jag definitivt. Mm. Men jag går till mig själv bara. För mm. om, jag, om jag tänker så här, på, på, om man tittar på tv så där, så, så det är det klart att det är lockande att åka till Paris. Mm. Alltså det är ju så. Men det är ju ännu roligare att åka till en liten stad i Frankrike som man typ mm. aldrig har hört talas om. Där man verkligen är i Frankrike. Mm. För lite grann är ju de här stora metropolerna. De blir ju liksom en... Liksom, Människorna som är där är ju inte typiska människor för den här nationen. Mm. Utan de är, det är bara människor från ö- överallt i Paris. Mm. Liksom. Och där tror jag att... Men det, det är liksom hobbykillgissning. Mm. Liksom. Men jag tror att vi kommer vilja ha det där mer. Där tror jag typ destinationer som Skellefteå till exempel. Mm. Där tror jag så här, det kommer internationella 
resenärer blir mycket, mycket mer intresserade av än att åka till Stockholm. Mm. Eller att åka till Köpenhamn eller ja, vart man nu åker. Liksom. Så vi kan vara den här lilla, eh, kanske inte exklusiva men ändå annorlunda? Eller den här ja, eller, eller den, den som inte ens är annorlunda, den är ja. helt normal. Ja. Skellef- eller Sverige stad, liksom, Sverige. Eller, mm. eller så. Och jag tänker på, på det så ofta när jag kollar mm. på, på eh, reportage från USA- så, så är det så här att man vet lite om New York eller man vet lite mm. om Los Angeles. Men där mitt emellan har man liksom ingen aning. Nej. Det är liksom mitt huvud bara fullt med fördomar mm. om det. Och det ska ju vara super, super kul att åka till en destination med mm. 30 000 eh, invånare eh, i mitten av USA. Bara kolla, hur lever de där mm. människorna liksom? Vad är det som finns där? Mm. Eh, och det tror jag att vi skulle kunna eh, jobba med i Skellefteå också. Mm. Alltså det här är ju ja. gissningar ja. alltså. Ja men det är en spännande framtid som vi går till mötes. Mm. Så jag får tacka dig för det här samtalet och så ses vi på The Good Hotel. Det gör vi. Ja, tack. tack så mycket.